ഈ പാട്ട് കേട്ടു എൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ പുറത്തേക്ക് ഇവിടത്തുള്ള അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വയ്യ പയ്യ ഓരോന്ന് വിടാനായിട്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം ജയേട്ടാ ഈ മെലഡിയും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതുപോലെ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നൊരു വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഇനിയും ഇത് എന്താണോ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇതിനകത്തൂടെ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം മൂലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറ എന്ന ഈ സിനിമയിലെ ഹലോ ഏ ചേട്ടാ നടക്കത്തില്ല പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏ ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാനൊക്കെ ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ജന്മത്ത് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണില്ല നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത് അല്ല ഏട്ടാ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് കലാപരമായിട്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ കലാപരമായിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല ഒരാൾ പോടെന്നു പറഞ്ഞ ഭയങ്കര പ്രശ്നമൊന്നു അത് ആരാണ് ആരാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറാന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ബഹളം പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറാന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം ചെടു നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറാന്ന് അതല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഈ നാട്ടിലെ സ്റ്റാറാ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ പാട്ട് പാടണമെന്ന് പാട്ട് പാടണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ നാട്ടിലെ ആരെയെങ്കിലും കൂടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നാട്ടിൽ അതൊരു നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഗുണമായിരിക്കും ഗുണമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന ചേട്ടാ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം കേട്ടോ ദൃശ്യത്തില് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇടിച്ച് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇതാണ് മമ്മൂക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരം പോലെ എല്ലാ കുഴപ്പമില്ല രാമായണം വായിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെ അത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടാൻ കയറി വരും വരും ആരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഇതെന്താ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേര് കിട്ടുന്ന കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നാണക്കേട് കൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ എങ്ങനെ അപ്പൂപ്പൻ എങ്ങനെ അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൂപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ പിന്നെ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗർഭ ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ പേര് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ ആണാണോ പെണ്ണാണോ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അപ്പൂപ്പൻ ഈ മഷി ഇട്ട് നോക്കും അപ്പൂ മഷി ഇട്ട് നോക്കുമ്പോ ആണാണെങ്കിൽ ആണിന്റെ പേര് പെണ്ണാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ പേര് അമ്മമ്മയുടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്നെ എന്റെ അമ്മ ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോ അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ മഷി ഇട്ടു മഷി ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോ അപ്പൂ പറഞ്ഞ് പെണ്ണാണ് അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു വത്സല എന്ന് പേര് തോന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ മഷി ഇട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ സത്യമുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇതിലെന്താ പറ്റിയത് അപ്പൂപ്പന് തെറ്റി പറ്റിയല്ലേ അപ്പൂപ്പൻ മഷി ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ കമ്മന്ന് കിടന്ന് ചെയ്തത് അതെ അതെ ഇയാൾ ഏത് പാട്ട ഇയാൾ പാടാൻ പോകുന്നു ഒരു നിമിഷം പാട്ട് പാടാൻ അവസരം കൊടുക്കണം ഇയാൾ മത്തി വെച്ചിട്ട് നിക്കുകയാണ് പരിപാടി പൊളിഞ്ഞാ ചേട്ടൻ ഏക്കണം പരിപാടി പൊളിക്കില്ല പരിപാടി പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോണിച്ചേട്ടനൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല പൊളിക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പുളി എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് പറയാ ഷാജോൺ നേരത്തെ പേര് എങ്ങനെയല്ലേ ഷാജോൺ ഷാജോൺ സാർ അങ്ങ് പൊങ്ങി അത്ര പൊക്കലൊന്നും വേണ്ട ഇതേക്ക് അപ്പൊ ഷാജോൺ സാറേ സാർ സാർ നേരത്തെ പരിപാടിക്ക് പോയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും നേരത്തെ അല്ല ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് അറിയണ്ട പണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഉത്സവസരങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന ഏതാണ് അറിയണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോ സാറിനെ ഈ പരിപാടി പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സാറിന്റെ പരിപാടി എന്റെ പരിപാടി പൊളിയാണോ ഇവിടെ നമ്മളെയൊക്കെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫുൾ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നൂറെ നൂറെ നിക്കും അറിയോ ഒരിക്കലും പൊളിയില്ല ഒരിക്കലും പൊളിയില്ല ഞാൻ കേട്ടുണ്ട് എന്താ അറിയോ ഈ പുളി എന്ന് പറയും എനിക്ക് പേടിയാ പുളി എന്ന് പറയും ഈ ചില അമ്പലങ്ങളില് പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ കയ്യില് കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് നേരം വെളുക്കും വരെ നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു വെഞ്ഞാറ മൂട് വെഞ്ഞാറ ഭയങ്കര ഏഴ് കർപ്പൂരം നേരം വെളുക്കുന്ന
ില്ലേ <laughs> 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 എന്റെ പൊന്ന് വലസല്ലേ അതെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കണം നമ്മളൊരു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ നമ്മളൊരു ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട നമുക്ക് സ്ത്രീയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ മേലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ തുണ നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലോ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മൂന്ന് വർഷത്തെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ യൗവനകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ദുഃഖ ഏറ്റു വാങ്ങാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ നടക്കത്തില്ലല്ലോ അത് വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞാൻ സമയത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചു വേറെ മതത്തിൽ നിന്നാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടായി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു രണ്ട് മതത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ രണ്ട് മതത്തിലുള്ള പേര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായത് കാര്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ക്രിസ്ത്യാനും ഹിന്ദു ആകുമ്പോ രണ്ടു പേർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേര് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കുഞ്ഞിന് ധ്യാൻ എന്ന് പേരിട്ടു ധ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ധ്യാനം മറ്റേ ധ്യാനം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോഴേ പ്രശ്നം ഞാനും ഭാര്യ തലമുഖം ഞാൻ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിടാൻ പറ്റിയ പേര് കിട്ടുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഹിന്ദു രണ്ട് മാത്രമുള്ള പേര് വേണം രണ്ടുകൂടെ വേണം കാണിക്കമഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ കൊടിമരം എന്നുള്ളത് അതാകുമ്പോ രണ്ട് പേരുണ്ട് എന്റെ മറ്റേ വത്സല ഇങ്ങനെയുള്ള എന്നെ കൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് വത്സല ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ പല്ലിടിച്ചു താഴെ വത്സല വത്സലക്ക് ദേഷ്യം കളഞ്ഞിട്ട് പോരുവോ ആരോട് തന്റെ തീരുമാനം നല്ലതല്ല നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഫേസ്ബുക്കില് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ഷൂട്ട് ചെയ